question. Three phase two element watt meter method is best suited for the measurement of power in. Okay. Three phase two element watt meter. Two watt meter method and yana varinale. Three phase le two watt meter method. Eto suitable ay thala the. Eto type le odi nana. Options three phase balanced load, three phase unbalanced load, three phase balanced and unbalanced load. None of the above. Is that answer? Okay. Three phase balanced or unbalanced load. Okay. Two watt meter method or three phase power machine means any type of load. I am going to use this method. Balanced or unbalanced. I am going to use this method. Okay. P two watt meter method. In the course of this year, we have done this. And the key is two watt meter method. We have two watt meters. We have connected it to three phase or light. Okay. And the first watt meter is W one. The second watt meter is W two. In one, we have done this. रीडिंग कटिकी पवर पी कालुलेटिया डिफरेंस ऑफ वाट मीटर रीडिंग्स इनटू रूट टू रूट थ्री आना रिएक्टिव पावर इन द वाले इन्दर ये पावर हम पीन क्यों किटी करें यार इन्द कॉस फाइव का नोटिकल है कॉस फाइव नोट नहीं यार हमारा पावर ट्रायंगल है जितना पावर ट्रायंगल इधर फाइव आने के इधर एक्टिव पावर इधर रिएक्टिव पावर इधर इन इन तर रिलेशन से करते तो बाकी लगा पैरामीटर्स इन गंडोड़ क्या देन बट टैन फाइड तो इन यार इनको फाइड का वैल्यू गंडोड़ क्या पी इन क्यू इन सी इधर ओके टैन फाइड तो इन यार टैन फाइड इसी कर तो इन वेरिएम क्यू बाय पी नो रे इधर ना फाइव गंडोड़ क्या ये फाइव बेच रहे हैं � cosine of tan inverse tan inverse eda q by p tan inverse q by p endu varne edan pattum alil q by p ki substitute cheyidu kenjal endu varum cos of tan inverse of q nu varnal root 3 minus root 3 w2 minus ivada mele lekku eda okay idu substitute cheyidathu result aayidu eda idu power factor cos phi is equal to cosine of tan inverse root 3 w2 minus w1 divided by w2 plus w1. Q by p. In the substitute is q in the value. We have to say root 3 w2 minus w1 is p in the value w1 plus w2. We have to substitute the cosine of the value. We have to ask the question about different power factor cases. देते पावर फैक्टर यूनिटी आने के लिए वाट मीटर रीडिंग से इंदा ना पावर फैक्टर पॉइंट फाइव आने के लिए वाट मीटर रीडिंग से इंदा ना आ कार्य गुड़ी दिल तो पढ़ी चुके ना अरे क्या ना गुड़ी क्या मत जो अरे क्या ना गुड़ी क्या अरे ये तो वाट मीटर रीडिंग सिंदा ना डरवेशन ने डेक्� 30 minus 5 in the middle. Okay. If you want to change the five different cases in the quad meter readings, you can change the quantity. For example, the power factor unity is the power factor unity. The power factor unity is the cost phi unity. The cost phi unity is the cost phi unity. The cost phi value is the cost phi value. The cost phi value is the cost phi value. If phi is equal to 0, the cost phi is 1. If phi is equal to 0, the condition is the equation. W1 डे वैल्यू कॉस 13 हो रही है, W2 इन डे वैल्यू कॉस 13 हो रही है, 50 आए दोनों। पादिल नम के इन इंडिकेशन की टी है, जहाँ दो वाट मीटर रीडिंग कॉस 13 है इतनी दाली है, W1 इसीकल तू W2 आना यूनिटी पावर फैक्टर ना केस रहे कंडीशन इन मानस लाका। फिर दो बोले डिफरेंट कंडीशन्स लड़ल Polarization. Polarization is an issue of voltaic cellular issue. 
പോൾടൈക് സെല്ലുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്താണ് ആ പ്രശ്നം പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഗ്യാസസ് വേറൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് പോലെ ആക്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ഇ എം എഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കിട്ടേണ്ട ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകും സെല്ലുകളിൽ അപ്പോൾ അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസസിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിനാണ് എന്ത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അത് സെല്ലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കളയും അപ്പോൾ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡീ പോളറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡീ പോളറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡീ പോളറൈസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് എം എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂസിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്താ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂസുകളാണ് ഹൈ റപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഹൈ റപ്ചറിങ് റപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി ഹൈ റപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഷോട്ടാണ് എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസുകൾ ഹൈ റേറ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസുകളാണ് അവിടെ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഈ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ഈസ് എ റേഷ്യോ ഇത് റേഷ്യോ ആണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ആ മിനിമം മിനിമം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് ടു റേറ്റഡ് കറണ്ട് റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാല്യൂയിൽ കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് ആ ഫ്യൂസിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്കായിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഓവർലോഡ് ഹൈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്യൂസ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കറണ്ട് വാല്യൂലേക്ക് കൂടുതൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ആ ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സെറ്റ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ തൊട്ട് മേളിൽ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പോൾ മിനിമം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം കറണ്ട് ആ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ആണ് ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണേ വരുള്ളൂ കാരണം ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ടിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ സി ഫ്യൂസിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ റേഞ്ച് ആണ് ഫ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി യോക്ക് ഓഫ് ലാർജ് ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ഡി സി മെഷീനിൽ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യോക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യോക്ക് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ആ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലാണ് ഡി സി മെഷീനിലെ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതിപ്പോൾ ലാർജ് മെഷീൻ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാർജ് മെഷീൻ അല്ല എങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ആയെന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ കാസ്റ്റ് ആയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലാണ് യോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ലാർജ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ
ഫയറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്തനിങ് ഓക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സ്മൂത്തനിങ് ഓക്കെ